ஓகே இப்ப நம்ம பார்க்க போற மூவியோட நேம் ஓல் த மணி இன் தி வேர்ல்ட் சரியா ஸோ இந்த படம் ஆக்சுவலி ஒரு ரியல் ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி எடுத்த மூவி இதை வந்து புக்காகவும் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலி ஏன்னா வந்து நார்மலாகவே நான் ஒரு பீக் ஃபேன் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ரியல் ஸ்டோரிஸ்க்கு எப்போவுமே எனக்கு ஃபிக்ஷனை விட வந்து ரியல் ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாகவும் இருக்கும் ரியாலிட்டி இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தேன் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ ஐ ரீலி திங்க் தட் தட்ஸ் வெரி ட்ரூ ஸோ இந்த மூவியும் அதே மாதிரி தான் வி ஆர் கோயிங் டு பி டாக்கிங் அபவுட் தி ரிச்சஸ்ட் மேன் அந்த டைமில் இருந்த உலகத்திலே பயங்கர பெரிய பணக்காரர் ஓகே ஸோ இந்த மூவி ஆக்சுவலாக எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இல்லை இங்கே வந்து ஈரான் ஈராக் சுடான் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து எக்கச்சக்கமான ஆயில் இருக்கும் சவுதி அரேபியா இல்லை இதெல்லாம் இருக்கிற இடம் எம்என்என் ஆயில் ஸோ அந்த இடத்துல ஆயில் எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு பட் தென் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வர அளவுக்கு பெரிய பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ் அங்கே இல்லாமல் இருந்துச்சு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து அங்கே போதுமான அளவு இல்லை ஏன்னா இருந்த அளவு ஆயில் எக்கச்சக்கம் ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் அங்கே இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணது கெட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆள் அந்த அங்கிளோட கதை தான் இது ஆக்சுவலி பயங்கர என்னது அப்படின்ட்டெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி தான் எதுவும் பட் இட் இஸ் ட்ரூ ஓகே ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான் ஃபிக்ஷன் சொன்ன மாதிரியே இது வந்து நிஜமாலே ட்ரூ நிஜமாக நடந்ததை பேஸ் பண்ணி தான் இதை எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த மூவி வந்து டிரெக்ட் பண்ணது ரிட்லி ஸ்காட் இதில் வந்து மிஷல் வில்லியம்ஸ் கிறிஸ்டஃபர் பிளமா அண்ட் மார்க் வால்பர்க் மார்க் வால்பர்க் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் 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 ஆக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை எக்கச்சக்கமான ஃபில்ம்ஸில் இப்போ ஹீஸ் டூயிங் ரீலி வெல் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் ஆல்சோ ஸோ பர்சனலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்டர் அப்புறம் மிஷல் வில்லியம்ஸ் வந்து மெயின் கேரக்டர் ஃபீமேல் லீட் பண்ணியிருக்காங்க பர்ஸ்னலி என்னை கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத ஆக்டர் அவங்க எனக்கு இமோஷன்ஸ் அவங்க எதுவுமே காமிச்சா எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஃபீலே ஆகாது நாட் ஜஸ்ட் மீ என் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு பட் தென் அதை எல்லாம் தாண்டி இந்த கதை உண்மையான கதை அப்படிங்கிறதுனால அதோடய டிரெக்ஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கமான் ரிட்லி ஸ்கார் டிரெக்டர் அப்படின்னு சொன்னாலே யூ மஸ்ட் பி நோவிங் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் படம் எடுத்திருக்க விதம் எல்லாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கன்ஃபார்ம்டாகவே சொல்லலாம் அண்ட்ஸ் அண்ட் அண்டில் இட் இஸ் அ ஃப்ளாப் லைக் ப்ராமித்தியஸ் ஏன்னா அது வந்து அவரோட எக்ஸ்பர்டீஸ் ஏரியா கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால தான் அந்த ஃபிலிம் அவ்வளோ நல்லாவும் இருந்தது பட் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாகவே இந்த மாதிரி ஜான்ரா அவருக்கு வந்து நல்ல வரும் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இது எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கெட்டியோட இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் வரும் பேசிக்லி ஹி வில் ஹாவ் ஒன் கிராண்ட் சன் ஓகே கிராண்ட் சன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து அப்படி ரோம் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் அங்கேயும் போயிட்டுருக்க மாதிரி ஒரு சீன் வரும் நல்ல கல கல கலர்ட்டு நிறைய பேர் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் பார்ட்டிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இருப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த இதில் நடுவில் போகும்போது அவன் ஜஸ்ட் நடந்துட்டுருக்கான் பட் வாட் யூ ஃபீல் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் கெட்டி வந்து ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் மட்டும் இல்லை அவர் தான் த ரிச்சஸ்ட் இருக்கிறதுலே பணக்காரர் அட் தட் டைம் ஓகே வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் பணக்காரர் தட் வாஸ் கெட்டி ஓகே கெட்டிங்கிற அந்த அங்கிள் தான் ஸோ அவரோட கிராண்ட் சன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் ஜஸ்ட் நார்மலாக ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து திரிஞ்சிட்ருக்கான் அதுவும் நார்மல் க்ளோத்ஸ் போட்டுட்டு பார்த்தா வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் இந்த ஹிப்பீஸ் எப்படி இருப்பாங்க ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த இதில் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் லாங் ஹேர் எல்லாம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஷேபியாக அந்த மாதிரி இவன் தெரிஞ்சிட்ருப்பான் ஸோ இவ் ஒரு கொஸ்டின் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் வரணும் என்னது உலகத்துலேயே பறக்காரரோட கிராண்ட்ஸன் வந்து இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிட்ருக்கானு ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப கிளாஸியாக அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு இருந்தால் ஓகே இந்த மாதிரி என்ன ரோட்டில் அப்படின்னு தோணை வரும் ஸோ த நெக்ஸ்ட் சீன் இட்ஸ் செல்ஃப் இது தான் ஃபுல் ஸ்டோரியில் வரப்போகிற மெயின் ஈவெண்ட் ஏன்னா அந்த கிராண்ட்ஸனை வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இட்டாலியன்ஸ் வந்து கிட்னாப் பண்ணி அவனை கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க ஓகே ஸோ நான் எல்லா ஸ்டோரியும் எதுவும் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன்னா நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் சொல்லி சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் திங்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ தட் புரியாமலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த க
ஓகே ஸோ படத்தில் வல வராத சில விஷயங்களும் இருக்குது ஹி ஹோஸ்டட் ஒன் பார்ட்டி ஒரு பெரிய பார்ட்டி அவர் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணார் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க ஹி வாஸ் த ரிச்சஸ்ட் இல்லைங்களே பட் அவருக்கு அடுத்தது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்கள்ல பயங்கர பெரிய பணக்காரங்க அப்படியே ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக பணக்காரங்களாக இருந்திருப்பாங்களே அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் இன்வைட் பண்ணிவிட்டு சிகரெட்ஸ் மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட கொடுக்கலை Do you understand? எவ்வளோ இரிட்டேட்டிங்காக இன்சல்ட்டிங்காக இருந்து இருந்திருக்கும் அப்புறம் இப்போ டாய்லெட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் வாஷ்ரூம் எல்லாம் வந்து அவர் வந்து போர்ட்டபிள் டாய்லெட்ஸ் அண்ட் வாஷ்ரூம் வந்து வெளியிலலாம் வச்சுருந்தார் ஸோ பேசிக்லி தட் மென்ட் தட் யார் யார் வந்தாங்களோ அவங்க வந்து அவரோட வீட்டில் இருக்கிற வாஷ்ரூம்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண விடலை அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ எவ்வளோ இரிட்டேட்டட் ஆகிருப்பாங்க நாட் ஜஸ்ட் தட் இந்த மாதிரி நிறையா இவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இது வந்து மீடியாலேயும் சும்மா பிடிச்சி கீழி கீழின்னு கிழிச்சிட்டாங்க ரொம்ப பேட் நேம் சம்பாரிச்சனால ஆஃப்டர் தட் ஹி நெவர் ஹேட் எனி பார்ட்டிஸ் இந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் வந்து பார்ட்டியை அவர் ஹோஸ்ட் பண்ணல ஸோ பேசிக்லி இதில் இருந்து நீங்கள் ஒன்று கன்ஃபார்ம்டாக தெரிஞ்சுருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டிஞ்சி கையிலேருந்து பணம் வெளியில் போகவே போகாது கேரக்டர் வைஸ் பார்த்தாலும் இது மூவியில் காமிக்க மாட்டாங்க பட் தென் ஆக்சுவல் கேரக்டரைசேஷனே வந்து விமன் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மோசம் அதாவது அதை விட மோசம் பார்க்கவே முடியாது அவ்வளோ கேவலமான ஒரு கேரக்டர் தான் ஆக்சுவலி வென் விமன் ஆர் கன்சர்ன் ஸோ இது தான் கெட்டி பட் தென் டு நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஏன்னா அவரோட நெக்ஸ்ட் சன் அதுக்கப்புறம் வர பேரன் அவங்க எல்லாரோட நேமும் வந்து சர் நேம் கெட்டி வரும் இல்லையா ஸோ டு நாட் கன்ஃபியூஸ் ஹிம் வித் தி அதர் பீப்புள் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லவங்க தான் கம்பேர்ட் டு திஸ் மேன் ஸோ இவரை வந்து கம்பேர் பண்ணால் யார் வேணாலும் கொஞ்சம் எவ்வளவோ நல்லதுங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஏன்னா கொஞ்சம் கூட ஃபிலான்த்ரபிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுக்குமே கொடுத்ததே கிடையாது டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுவார் எல்லா டேக்ஸையுமே இவேட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் ட்ரஸ்டையே ஆரம்பித்து வச்சுருப்பார் ஓகே ஹீல் ஹேவ் அ ட்ரஸ்ட் அந்த ட்ரஸ்ட் எதுக்கு ஆரம்பித்ததுனாலே இதுக்கு தான் டேக்ஸ் கட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பார் நல்லது பண் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற போர்வையில் ஒரு பைசா கூட ஆனால் நல்லதுக்கு வந்து போய் சேராது ஸோ ஐ டோல்ட் யூனும் இந்த மாதிரி கிட்னாப் பண்ணுற மாதிரி சீனில் தான் இந்த படம் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ நான் சொல்லிட்டேன் இவரோட கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நவ் யூ திங்க் ஓகே இப்போயும் திருப்பியும் நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் ஆவீங்க கன்ஃபார்ம்டாக நான் என்ன தான் சொன்னாலும் நான் இனிமேல் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயத்தை நீங்கள் வந்து யோசிச்சுருக்க மாட்டீங்க திருப்பியும் நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் தான் ஆக போகிறீங்க இப்போ நான் சொல்லும்போது கிட்னாப் பண்ணியிருக்காங்கல்ல கிராண்ட்ஸனை கிராண்ட்ஸன் கிட்னாப் பண்ணிவிட்டு செவன்டீன் மில்லியன் டாலர்ஸ் கேட்பாங்க ஆக்சுவலி கெட்டிக்கு வந்து இதை யோசிச்சு பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது This is nothing. Okay. இதை வந்து தாராளமாக கொடுக்க முடியும் ஆனால் கெட்டி கொடுக்க மாட்டார் அங்கே போய் பார்கின் பண்ணிட்டு இருப்பார் பேரம் பேசிகிட்டு இருப்பார் கெட்டிங்கிற அந்த அங்கிள் பேட் கேரக்டர் உலக பணக்கார அங்கிளோட டாட்டர் இன் லா வந்து கஷ்டம் பயங்கரமாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஈவன் தோ ஷீஸ் டாட்டர் ஆஃப் ஜட்ஜ் நல்ல நல்ல ஃபேமிலி தான் நல்ல படித்த ஃபேமிலிலேருந்து வந்திருப்பாங்க மேரேஜ் பண்ணியிருந்தது வந்து இந்த ரிச் மேனோட பையனை ஆப்வியஸ்லி அதனால தானே டாட்டர் இன் லா அந்த சன் வந்து பயங்கரமான ட்ரக் அடிக்ட் ஆகிடுவான் ஓகே பயங்கர ட்ரக் அடிக்ட் ஸோ பேசிக்லி இந்த ஆன்டிக்கு யாருமே இப்போ ஹெல்ப்புக்கு கிடையாது அந்த பையன் மட்டும்தான் அதுவும் அந்த பையனும் வந்து நான் ஹிப்பி ஸ்டைலில் இருப்பான்னு சொன்னேன்ல ஸோ ஹீ வில் பி ஹாப்பி டு ஹேவ் ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்பான் ஸோ இது லிட்ரலி இந்த ஆன்டி மட்டும்தான் அப்படியே தனியாக கிடந்து தவிச்சிருக்காங்க அந்த பணக்காரர் தட் இஸ் கெட்டி மிஸ்டர் கெட்டிக்கு வந்து இவங்களை பிடிக்க வேண்டிய சான்ஸே இல்லை ஐ டோல்ட் யூ ஹீஸ் அ பேட் கேரக்டர்ட் மேன் ஸோ இவங்கள பிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது கெட்டியே வந்து ஒரு ஆளை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணுவார் அதுதான் மார்க் வால்பர்க் ஆக்சுவலி எக்ஸ் சிபிஐ இல்லைலாம் இருந்தனால இவர் வந்து நல்லாவே கை தேர்ந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆள் ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு ஹி வில் ஆக்சுவலி யூனோ ஃபைண்ட் அவுட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் கெட்டி எத்தனையோ வருஷங்களாக கூட வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க சரியா ஸோ இந்த எக்ஸ்பர்டீஸ் வச்சு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வச்சு இவனை வந்து ப்ரைவேட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி நீ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி எந்த பணமும் அவ்வளோவா செலவு ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டு அவனை நீ கூட்டிகிட்டு வந்துடு என்னோட கிராண்ட் சன்னை அப்படின்னு ச
இந்த ஆன்டி கடைசியில் இந்த குட்டி பையன்லாம் திரும்பி வந்துடுவான் அதெல்லாம் வரும் படத்தில் பட் தென் லாஸ்ட்டில் வந்து நான் அதை சொல்ல விரும்பலை நல்ல அழகான ஒரு விஷயம் இத்தனை கஷ்டங்கள் எல்லாம் நடந்தாலும் சரி ஒரு வந்து சேவிங் கிரேஸ் அது கடைசியில் நடக்கும் நான் சொன்னேன்ல இவர் வந்து எஃப்பிஐயில் ஒர்க் பண்ண ஏஜென்ட் தான் மார்க் வால்பர்க் இவங்கெல்லாம் வந்து தேண்டி ஒரு விஷயத்தை கடைசியாக பார்ப்பாங்க அது என்ன அப்படின்ட்டு வந்து நீங்களே படத்தில் பாருங்கள் அது ஒரு நைஸ் ஃபீலிங் எனக்கு கொடுத்துச்சு ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஆல்சோ என்ஜாய் இட் இன் தட் வே அப்பார்ட் ஃப்ரம் இதெல்லாம் ஐயோ இவ்வளோ குரூவல்ட்டியை பார்த்ததுக்கப்புறம் கடைசியில் கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூவி நிஜமாலே ரொம்ப அருமையான ஃபிலிம் ஸோ வாட்ச் இட் கன்ஃபார்ம்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த மூவிக்கு கன்ஃபார்ம்டாக எயிட் அவுட் ஆஃப் டென் கொடுக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லேடிஸ் ஆக்டிங் விச் இஸ் வெரி இரிட்டேட்டிங் எங்கள் வீட்டிலலாம் எங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை அவங்களோட ஆக்டிங் மற்றபடி எல்லாருடைய ஆக்டிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எஸ்பெஷலி நான் எல்லாம் சொல்ல வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த கிட்னாப் பண்ணிட்டு போனாங்க இல்லையா அந்த டீமில் வந்து சர்டன் பீப்புள் வில் பி தேர் அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் அவங்களோட ஆக்டிங் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ வாட்ச் இட் அண்ட் நீங்கள் டெஃபினட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் சி வித் நெக்ஸ்ட் மூவி ரெவ் Bye bye. Tell him I'm coming.